Masyiral muslimin muslimat rahimakumullah Sidang idil fitri rahimakumullah Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Di hari Di kesempatan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Syarat dengan keberkahan dan kemuliaan Kendatipun Kita masih dalam masa pandemi COVID-19 Mari sama-sama kita raih Kita sambut Hari kemenangan ini Dengan meraih rahmat dan maghfirah Keberkahan dan kemuliaan Di hari yang sangat mulia ini Dengan sama-sama meningkatkan kualitas iman Terlebih-lebih kualitas takwa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Komit bersama Melaksanakan segala perintah Menjauhi segala larangan-larangan Allah Semoga kita tergolong hambanya yang paling mulia di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Inna akramakum indallahi atqaqum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah Bukan mereka-mereka yang banyak hartanya Tinggi derajatnya Mulia kehormatannya secara materi dan duniawi Tetapi mereka yang mulia di sisi Allah adalah Atqaqum Siapa di antara kalian atau di antara kita yang paling bertakwa kepadanya Semoga hadirnya kita ke rumahnya yang suci dan mulia ini Sebagai wujud nyata bahwasanya kita patuh dan taat mengikuti ajarannya Dan menjauh segala larangan-larangannya Allah golongkan kita sebagai hambanya yang bertakwa Dan kelak nanti Allah akan tempatkan kita Di tempat atau di sisi yang paling mulia di sisinya Amin Ya Rabbal Alamin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah Pada hari ini Kamis Satu syawal 1442 Hijriah Mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia Tanpa terkecuali Baik di kampung, di dusun, di pedalaman, di kota-kota besar Mereka semuanya berduyun-duyun menuju rumah Allah Baik di musallah, di masjid, di surau, di tanah lapang Mereka mengagungkan asma Allah Meninggikan asma Allah Sambil bertasbih, bertahmid, bertahlil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilham Sebagai wujud rasa syukur mereka Karena sudah menyempurnakan dan memaksimalkan ibadah puasa Yang mana puasa ini Bisa mengalahkan musuh yang maha dahsyat Yakni Musuh hawa nafsu yang bersarang di dalam jiwa manusia Maka jelas Pantas jika baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ketika pulang berperang Dari Bukit Badar Beliau menyatakan Rajakna min jihadul asgar ilal jihadul akbar Kita baru saja pulang dari pertempuran dan peperangan yang kecil Menuju peperangan yang sangat besar Kalau sahabat bertanya Wama jihadul akbar ya Rasulullah Apa yang dimaksud dengan jihad yang besar ya Rasulullah Kalau Rasul menjawab Huwa jihadun nafsi Jihad Berperang Berjuang menawan hawa nafsu Yang bersarang di dalam tubuh dan jiwa raga kita Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan kemarin Sudah mensucikan semua yang ada pada diri kita Dari sifat bohong, dusta, gibah Bahkan penyakit-penyakit batin yang lainnya Dan mudah-mudahan Allah terima ibadah kita Puasa kita, salat kita Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali nanti dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang Amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Kau muslimin muslimat rahimakumullah Di dalam memperingati dan merayakan hari kemenangan ini Ada dua dimensi di dalamnya Pertama 
sebagian mereka ada yang menyambut kemenangan ini dengan penuh sukacita sukacita kegembiraan karena mereka sudah sukses dalam ujian rahmat sukses dalam ujian maghfirah sukses dalam ujian idkun minan nar bahkan bisa menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan sehingga pantas mereka mendapat julukan gelar titelalakum tatakun dan pantas mereka hadir dan menghadiri masjid dan rumah Allah untuk bertasbih bertahlil, bertahmid sambil mengabungkan dan meninggikan agama Allah dan nama Allah sekedar untuk walitukrilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun mereka sempurnakan ibadah Ramadan mereka dengan bertakbir menyempurnakan bilangan puasa sambil meninggikan asma Allah tidak lain dan tidak bukan melainkan sebagai wujud syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita hadir ke tempat ini bukan karena ria bukan karena gagah-gagahan bukan karena sombong tapi karena kita tunduk kepada Allah dan membesarkan lafad Allah dan sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin ada dimensi kedua mereka-mereka yang menyambut ikhmenangan dan idul fitri ini dengan ungkapan rasa sedih dengan alasan banyak kekurangan-kekurangan yang mereka laksanakan satu bulan penuh semenjak sekolah Ramadan banyak yang tidak bisa menjaga mulut tidak bisa menjaga mata, telinga, kaki, tangan bahkan tidak bisa melihara hati sehingga mereka seakan-akan sia-sia melaksanakan ibadah puasa hanya bisa menahan lapar dan haus saja tidak mendapatkan pahala puasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mereka alpa berzikir kepada Allah mereka kurangi ibadah kepada Allah sampai mereka tidak mau berzikir kepada Allah terasa semakin sedih apalagi di hari yang fitri ini mereka rayakan tidak di Iringi, tidak ditemani dengan orang-orang yang mereka kasih tidak ditemani orang tua mereka bapak, ibu mereka suami, istri mereka anak dan semuanya mereka-mereka yang sudah mendahului kita kita doakan mudah-mudahan mereka yang sudah mendahului kita Allah terima amal ibadahnya Allah ampuni segala dosanya dan Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun tetap Allah subhanahu wa ta'ala maha rahman maha rahim. Kendati pun banyak kekurangan, banyak kealpaan dan bolong-bolong kita dalam melaksanakan ibadah di satu bulan penuh Ramadan. Allah tetap sempurnakan dan Allah akan maksimalkan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat Sidang Idul Fitri Rahimakumullah Id artinya kembali Fitrah berarti suci Orang yang berpuasa Seharusnya bisa mengembalikan jati dirinya menuju kesucian fitrahnya Karena lahir ke dunia dan hadir ke dunia dalam keadaan fitrah maka berusahalah dengan Ramadan sebagai bulan tempahan dan pendidikan buat kita sekalian keluar dari Ramadan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita sehingga persis seperti sedia kala kita pertama kali lahir dan hadir ke dunia ini hadirin hadirat sidang idil fitri rahimahkumullah maka sebagian ulama ada yang menyatakan Eid berarti kembali kepada fitrah sesuai dengan 
sifat aslinya semula ketika ia lahir dalam keadaan bersih kembali dalam keadaan bersih pun nanti akan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih pula dan seharusnya sentiasa dia mempelajari semua ibadah yang ia lakukan tujuannya untuk membersihkan dirinya sendiri yang kedua ada pendapat yang menyatakan id berarti kembali kepada bentuk asal ciptaan manusia pertama artinya manusia diciptakan nanti dahulu dari tanah kembali nanti pun ke dalam tanah dan akan dibangkitkan dari tanah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dari tanahlah kalian kami kembalikan ke dalam tanahlah mohon maaf dari tanahlah kalian kami ciptakan ke dalam tanahlah kalian kami kembalikan dan dari tanah pula lah kalian nanti akan kami bangkitkan maka sebetulnya tidak ada yang berbeda di antara kita yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar yang mulia, yang hina yang kuat, yang lemah tidak ada harganya di mata Allah karena semuanya nanti mereka akan dikembalikan ke dalam tanah dan kalau sudah masuk ke dalam tanah tidak ada satu yang bisa membanggakan buat dirinya yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kecuali amal ibadah yang ia koleksikan di dunia. Dan ada tiga pemahaman makna id adalah rajiun ilallah. Nanti semuanya kita akan dikembalikan kepada Allah. Wa ilaina wa nahnu ilaihi rajiun. Kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan Kalau kita sudah kembali kepada Allah Allah tidak butuh dengan kekayaan kita Allah tidak butuh dengan jabatan kedudukan kita Allah tidak butuh dengan harta Allah tidak butuh dengan kecantikan kegantengan kita Dan Allah tidak butuh materi dan dunia kita Yang dibutuhkan kita di hadapan Allah adalah Aset ibadah dan iman kita kepada Allah Apa yang dibanggakan? Harta tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Kedudukan pun tidak berharga di hadapan Allah Apalagi kesombongan dan lain sebagainya Tidak ada artinya di mata Allah subhanahu wa ta'ala yang kita banggakan adalah amal dan aset ibadah dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala